కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుతో రైతుల కష్టాలు తీరాయని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సంకల్పంతో జల విప్లవం వచ్చిందని ఐటీ పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బోయన్పల్లి మండలంలో రైతు వేదికల నిర్మాణంతో పాటు పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలను వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డితో కలిసి మంత్రి కేటీఆర్ ప్రారంభించారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ బోయినపల్లి దుర్భిక్షంగా ఉండేదని నేడు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో మిడ్ మ్యానేరు నిర్మించి రతనాల నేలగా మారిందన్నారు రైతుల పక్షపాతి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అని రైతును రాజును చేయడమే లక్ష్యమని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రణాళిక బోర్డు వైస్ చైర్మన్ బోయినపల్లి వినోద్ కుమార్ మండల టీఆర్ఎస్ నాయకులు కార్యకర్తలు రైతులు పాల్గొన్నారు ముఖ్య అతిథిగా వ్యవసాయ మంత్రి గారు వచ్చినారు వారు అన్ని విషయాలు వారు చెప్తారు మూడు విషయాలు మాత్రం మేము మీ ముందు పెట్టదలుచుకున్నాం ఇక్కడికి వచ్చే ముందు ఈ సమావేశానికి వచ్చే ముందు ఖచ్చితంగా మధ్య మానేరు ప్రాజెక్టును నిరంజన్ రెడ్డి గారు చూస్తా అని ఎప్పుడైతే అన్నారో వారికి చూపెట్టిన తర్వాతనే ఈ సమావేశానికి తీసుకురావాలనుకుంటాం ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతం ఇంతకుముందు వినోద్ కుమార్ గారు చెప్పినట్టు ఒకప్పుడు దుర్భిక్ష ప్రాంతం నీళ్లు తెలవని ప్రాంతం అట్లాంటి ప్రాంతంలో ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా ఒక సముద్రం లాంటి రిజర్వాయర్ కనచూపు మేరలో ఎటు చూస్తే అక్కడ నీళ్లు ఆ షాబాస్ పల్లె బ్రిడ్జ్ కట్టి కొత్త ఆ బ్రిడ్జ్ కింద నీళ్లు ఉన్నప్పుడైతే వేల మంది సిరిసిల నుంచి కామారెడ్డి నుంచి కరీంనగర్ నుంచి కూడా వచ్చి తండోప తండాలుగా లైన్లు కట్టి సెల్ఫీలు తీసిపోయిన పరిస్థితి మీ అందరికీ కూడా తెలుసు నాకట్ట బాగా అట్లా ఎన్ని అడుగులు చూడని ప్రాంతంలో ఒక్కసారి నీళ్లు ఉబ్బికి వస్తే నీళ్లు చూస్తే ఎంత సంతోషమైతే మనకు కలిగిందో అంత సంతోషం వ్యవసాయ మంత్రి గారు కూడా కలగాలన్న ఉద్దేశంతో వారిని అక్కడికి తీసుకొని పోయి ఈసారి నా భార్య పిల్లలతో ఔదార్యం ఉంటే అంత ముందుకు రావాలి వ్యవసాయ శాఖ కప్ప వేపాలి రైతుల కప్ప వేపాలి వెంటనే రైతు రైతు వేదిక నిర్మాణం చేసి మీకు అపయత్తామని నేను మీకు విజ్ఞప్తిస్తా ఉన్నాను అదే రకంగా జాగుండి ఎక్కడైనా ఎవరైనా కట్టించడానికి ముందుకు వస్తే వాళ్ళ ఇంట్లో పేరు పెట్టుకున్నదానికి కూడా మంత్రి గారు అవకాశం ఇచ్చినారు ఎవరైనా వాళ్ళ ఇంట్లో పెద్ద మనుషులు వాళ్ళ తల్లి గారు తల్లి గారు తాత గారు అమ్మ గారు ఎవరో ఒకరు పేరు పెట్టుకొని ఆ గ్రామ రైతులకు అందితం చేసే విధంగా వాళ్ళకే అప్ప చెప్తాం మన పేరు మనం ఉంటారు కానీ అపయ మీద ఆ గ్రామానికి ఆ గ్రామం మన రైతులకే తప్ప అంటారు అదే రకంగా పంచ విప్లవాలకు నాంది మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారే శ్రీకారం చుట్టినారు దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో కొనసాగింపు కూడా తీసుకొని పోతే మనం కలలు కానీ బంగారు తెలంగాణ సహకారం అవుతుందని చెప్పి కూడా దేశము కొత్తగా నేను చెప్పవలసిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే యావత్తు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైతాంగానికి అందరికీ తెలుసు ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మన వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్పబోతున్నారని ఎందుకంటే ఇప్పటికే పత్రిక విలేకరుల సమావేశం ద్వారా కానివ్వండి మిగతా అందరం తినేది సన్న బియ్యం తింటున్నాం కొంతమంది తింటున్నారు దొడ్డు బియ్యం కాదంటే లేదు కానీ ఎక్కువ శాతం సన్న బియ్యం తిన్నప్పుడు మరి సన్న పండ్లు పండించుకోవాలి కదా దొడ్డు పండ్లు పండిస్తే ఏమైందని దొడ్డు పండ్లు బియ్యం వచ్చిన తర్వాత పీడిఎస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఇస్తే నేను ఎక్కువ చెప్పను మీకు అందరికి తెలుసు రూపాయి కిలో బియ్యం ఇస్తే బయటకు వచ్చి ఎనిమిది రూపాయలు కమ్ముకుంటారు ఆ ఎనిమిది రూపాయలు రూపాయి పన్నెండు రూపాయలు కమ్ముతాడు పన్నెండు రూపాయలు అదేవిధంగా మా చుట్టమంది నియోజకవర్గ ముద్దుగా మరణ ముఖ్యమంత్రి గారి ఎనిమిది కృషి ఫలితంగా జరిగిందని చెప్పడం తప్పదు మరి అంతేకాకుండా మరి రైతు బంధు పథకాన్ని తీసుకొచ్చి మరి బ్రహ్మాండంగా ఇవాళ ఎకరానికి పెట్టుబడి సాయం